गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप जानते हैं सीबीएसई टेंथ क्लास सिविक्स का सेवन चैप्टर दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और ये वाला जो हम पाठ करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों दैट इज रिडक्शन ऑफ इन एंड पॉवर्टी राइट right. तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में हम सारी अच्छी या जो बेसिकली कि क्या क्या हम आउटकम्स मान सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी जब हम बोल रहे हैं तो वो होगा ही होगा तो जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो इकोनॉमिकल जो इन है ना जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है कहीं ना कहीं जब हमने पूरे और वाले कंट्री को हमने कहीं ना कहीं कंपेयर किया था डिक्टेटरशिप के साथ और वहां पर हमने देखा था कि इसका आउटकम है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो पीछे है डिक्टेटरशिप जहां पर है उन कंट्रीज से ऐसी अब हम यहां पर देखेंगे पर्सन टू पर्सन ये भी उसका एक आउटकम है जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि भाई जैसे हम डेवलपमेंट की चलो हम ना भी बात करें है ना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की हम जब ओवरऑल कंट्री की बात करें लेकिन क्या हम डेमोक्रेसी से इतना तो हमें एक्सपेक्टेशन करनी ही करनी चाहिए कि भाई यहां पर जो है इन ना हो लोगों के बीच में पैसे को लेकर है ना तो क्या ये ऐसा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप देखेंगे भारत में या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो अमीर है वो तो और भी अमीर होता जा रहा है जैसे हमने इस पैराग्राफ में देखा था जो लास्ट थ्री पॉइंट है कि जो टॉप वाले जो 20 परसेंट है वो 60 परसेंट के आसपास जो है नेशनल इनकम को अपने पास कब्जे में रखते हैं तो इंडिया में भी कहीं ना कहीं ऐसा है या और भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा है जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है उनकी अपनी बेसिक जो नीड्स है उसको भी कहीं ना कहीं वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं ना मतलब कहने का ये है कि यहां पर जो क्वेश्चन उठेंगे कि क्या है परहेप्स मोर देन डेवलपमेंट यानी कि जो जिस डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी में उससे ज्यादा रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी कि जो इकोनॉमिक पैसे को लेकर जो डिस्पैरिटी उसको रिड्यूस करे ऐसी हम कामना करते हैं कि ये डेमोक्रेसी में होगा ही होगा इवन वेन आ कंट्री अचीव यानी कि जब कंट्री अच्छा डेवलपमेंट यानी काफी पैसा कमा रही है इकोनॉमिक ग्रोथ विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल हैव शेयर एंड लीड बेटर लाइफ यानी कि जो भी अगर मान लो कंट्री पैसा कमा रही है ना नेशनल इनकम उसको ज्यादा आ रहा है तो क्या वो ऐसा हो सकता है कि वो सभी लोगों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो ताकि वो एक अच्छी बेटर लाइफ जो है अपनी वो जी सके क्वेश्चन मार्क है आपके साथ में ना इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसी अकंपनीड बाई इंक्रीज इन इक्वालिटी अमंग पीपल कि जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो क्या उसी हिसाब से आ, आ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है क्या वो भी इक्वल हो जाता है पहला क्वेश्चन इज इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जो पैसे की जो कंट्री की जो ग्रोथ हो रही है इन डेमोक्रेसी अकंपनीड उसके साथ में बाय इंक्रीज इन इक्वालिटी अमंग पीपल है ना उनके बीच में भी और हम ये जानते हैं कि ऐसा है यहां पर गले क्वेश्चन मार्क लगा है और डेमोक्रेटिक लीड टू आ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी और ये साथ में कह रहे हैं कि आप जो जितने गुड्स हैं या जो अपॉर्चुनिटीज हैं क्या सिर्फ वही मतलब सभी लोगों को मिलती है ये भी क्वेश्चन मार्क के साथ में प्यारे बच्चों भारत में हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल या भारत में या डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी वो एक आउटकम है दैट इज फॉर श्योर है ना जहां पे भी डेमोक्रेटिक है वहां पे वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू वो होगा ही होगा जे जे रूसो नाइन्थ में आपने हिस्ट्री में फ्रेंच रेवल्यूशन में वो पढ़ा है है ना इज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वही चीज अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में हमारे पास इक्वल वेटेज है बट वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लेकिन हम डेमोक्रेसी में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी उसको हम देखते हैं तो ये भी एक उसका आउटकम है इकोनॉमिक से रिलेटेड तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा फेलियर की तरफ है और तभी हमारे लिए एक चिंता का कारण भी है ना इसके लिए ऊपर खोजबीन करने का अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय वेल्थ एंड देयर शेयर ऑल्सो इंक्रीजेज आप भारत में देख ले अंबानी है ना मतलब 6735 करोड़ का उनका एक व्यक्ति का घर है जो दुनिया में सबसे महंगा प्राइवेट घर है दुनिया में और हमारे यहाँ 60 परसेंट मतलब ऐसी पॉपुलेशन है जिनके पास बीस रुपए नहीं है दिन में खाना खाने के लिए यानी कि जो अंबानी अडानी जो ये ऊपर जंजाल बना हुआ है ये कुछ ही लोग हैं ये सुपर रिच है उनका नेशनल इकोनॉमी में काफी एक बड़ा हिस्सा है और ये इंक्रीज हो जा रहा है पैसे से पैसा कमाते हैं ना तो जैसा आपने पिछली वीडियो में भी देखा तो आप भी जानते हैं कि आपके पास पैसा है तो पैसे से पैसे को इजीली कमाया जा सकता है लेकिन जब हम बात करते हैं उन बॉटम में जो रहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बेसिक नीड्स को भी दो बॉटम है वेरी लिटेड टू डिपेंड अपॉन देयर इनकम इज डिक्लाइनिंग 
इनकी तो इंक्रीज कर रही है अल्ट्रा रिच जो है उनकी इनकम क्या है डिक्लाइन कर रही है इवन फाइंड डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स और कहीं ना कहीं वो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल करने में कामयाब नहीं और बेसिक नीड आपको पता है रोटी कपड़ा और मकान खाने तक के लाले उनके पड़े हुए हैं और आपने ये नाइन्थ में भी देखा था प्यारे बच्चों पॉवर्टी इन इंडिया सो डेमोक्रेसी इज नॉट वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग तो ये पूरी जो कहानी सुनाई है यानी कि उसका एक आउटकम जो बताने की कोशिश की है कि दैट इज नॉट दैट मच सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इन इक्वालिटी इन क्लास नाइन पॉवर्टी इन इंडिया हमने जो चैप्टर देखा था उसमें आपने पूरा देखा था कि भारत में किस तरीके से गरीबी जिन्हें अपने पाव पसार रखे हैं पुअर पीपल आर इन मेजोरिटी एंड नो पार्टी लाइक टू एड्रेस मतलब लूज द पार्ट अब क्या है कि देखो आप देखेंगे कि अल्ट्रा रिच वो कुछ ही लोग हैं पुअर जो है वो बहुत ज्यादा है तो यानी कि जब हम वोटिंग के वे में देखते हैं तो आप देख रहे हो कि एक बहुत बड़ा धड़ा है जिसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि उनके वोट वोट तो चाहिए ना भाई गवर्नमेंट बनाने के लिए तो वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते लेकिन कोई भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इतनी की नहीं है इतनी इंटरेस्टेड नहीं है कि उनके ऊपर वाकई में कोई काम किया जाए ठीक है पुअर पीपल आर इन मेजोरिटी एंड नो पार्टी लाइक टू लूज दीज वोट देन ऑल्सो नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज की टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर और इसके अलावा ये जो सिचुएशन भारत में है इससे ज्यादा दयनीय स्थिति जो है वो और भी बाकी कंट्रीज में जिसमें एक आपके बुक में एग्जांपल दिया दैट इज बांग्लादेश 60 परसेंट से ज्यादा मतलब मोर देन हाफ है ना मतलब वो 70 भी हो सकते हैं वो पूर कैटेगरी में जी रहे हैं वहां है ना तो मतलब डेमोक्रेटिक और कहीं ना कहीं मतलब मोर देन हाफ है ना तो 70 परसेंट एट्टी परसेंट इतना आंकड़ा है जो एग्जैक्ट नहीं दिया था सिचुएशन इज वर्स इन अदर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन रिच कंट्रीज इवन फॉर फूड सप्लाई अब खाने तक के लिए जो पुअर कंट्रीज है वो रिच कंट्रीज के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं और आपको प्यारे बच्चों पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे तो हमारे पास अमेरिका से एक गेहूं आता था लाल कलर का वो वहां पे जानवर खाते थे तो वो हमारे क्योंकि हमारे पास उस समय क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी और हमारे पास खाने के प्रॉपर संसाधन नहीं थे फसल इतनी हमारी अच्छी नहीं थी तो तब जाकर उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन है ना हरित क्रांति वो स्टार्ट की थी और उसके बाद आप देख रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं एक चीज और आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी में एक चीज अगर आपको मिल जाती है यानी कि एक चीज में आप कहीं ना कहीं संपन्न हो गए तो आपका नेक्स्ट टारगेट हो जाता है तो बड़ी डायनेमिक है डेमोक्रेसी मतलब सेटिस्फाइड नहीं होती है एक चीज अच्छी होगी तो अब ये होनी चाहिए अब ये होनी चाहिए आगे आप इसको इस तरीके से देखेंगे भी और आप इस चीज को जानते भी हैं अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है रिडक्शन ऑफ इन इक्वालिटी एंड पॉवर्टी पर मोर देन डेवलपमेंट यानी कि जो डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं ऊंचे ऊंचे महल घर बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट ऐसा एक्सपेक्ट करना ये एक रीजनेबल है डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इवन वेन अ कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री विल हैव अ शेयर एंड लीड अ बेटर लाइफ इज इनकम ग्रोथ इन डेमोक्रेसी अकंपनीड बाय इंक्रीज इन इक्वालिटी अमंग द पीपल और डू डेमोक्रेसी लीड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज मतलब ये दोनों क्वेश्चन मार्क जो आपके साथ शेयर किए कि क्या वो सिर्फ इसको बढ़ाती है जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो क्या वो इकोनॉमिक इन इक्वालिटी को बढ़ाती है या फिर वो सिर्फ गुड्स एंड जो सर्व अपॉर्चुनिटीज हैं उसको ही प्रोवाइड करती है ये भी क्वेश्चन मार्क के अंडर में डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी ये एक उसका आउटकम है ध्यान दें अगर आपसे पूछा जाए वट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी तो उसमें आप ये भी लिख सकते हैं डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव पैरल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल एरना ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इन है ना यहां पर हम कहीं ना कहीं जो है बढ़ रही है जो मतलब स्टेगनेंट नहीं है वो बढ़ रही है क्या इकोनॉमिक इन ये भी हम साथ में देख रहे हैं A small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income. मतलब उसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते कहा एक घर दुनिया का सबसे महंगा Not only that, their share in the total income of the country has been increasing. और सिर्फ इतना ही नहीं है वो और भी increase कर रही है जो ultra rich है 
those at the bottom of the society have very little to depend upon their income have been declining sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life such as food clothing house education and health roti kapda makan to hai hai sath mein health and education ye bhi bilkul basic jo cheeze aapne hdi dekha hoga in actual life democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequality in chapter 9 uh, sorry in class 9 economic textbook you have already studied about poverty in india the poor constituent <coughs> constitute a large proportion of our votes and no party will like to lose their votes yet democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to hai na jaise humne dekha tha ki jo गवर्नमेंट uh, है डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं जो पीपल की डिमांड है जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उस पर भी हमने देखा था ना कि उनका मिक्स है मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है तो नो बडी इज कीन टू एड्रेस दी दिस इश्यू कि जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं इसको किस तरीके से ठीक किया जाए जबकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो वो खुद अपने आप में है जो पोअर कैटेगरी है द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज in bangladesh more than half of its population lives in poverty people in several poor countries are now dependent on the rich countries even for food supplies yani kahin na kahin khane tak ke matlab itni problem hai ki wo uske upar wo share kar rahe hain aapko ye bahut achhi tarike se ek agar hum world ki baat kar rahe hain to ye picture aapko kahin na kahin dikhayegi ki ye ek kuch log jo hai 50% jo hai uske paas pura share hai aur baki jo 2% hai that is है ना वो मतलब इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश की गई है नेक्स्ट हम देखेंगे अकोमोडेशन ऑफ द सोशल डायवर्सिटी और ये उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आपने बेल्जियम में देखा है इस तरीके से जो एकोमोडेट करते हैं इंडिया में आप देख रहे हैं इंडिया से बेहतरीन और कोई उदाहरण नहीं आपको मिल सकता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक किस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं और हमें उनको किस तरीके से निजात पानी चाहिए और हम उसमें पाने में उसमें कामयाब भी हैं तो वो हम देखेंगे अकोमोडेशन ऑफ सोशल डायवर्सिटी बहुत ही छोटा सा आपका टॉपिक है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी काफी छोटा है कोई भी डाउट है कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क फील फ्री गॉड ब्लेस यू ऑल लव यू ऑल